Situé en fond de vallée, au pied de la plus haute montagne des Vosges, le porche de l'ancienne abbaye de Murbach, surmonté d'un lévrier, devenu un des emblèmes du blason de la famille Schlumberger, annonce la puissance d'une abbaye bénédictine fondée en 727 et à l'origine de l'essor viticole de cette partie de l'Alsace. L'abbaye de Murbach a joué un rôle essentiel euh, sur la viticulture de Guépillère, puisque les princes abbés de Murbach qui composaient donc, les membres de cette euh, abbaye ont été les tout premiers à vinifier euh, les vins de Guépillère et surtout à les commercialiser. Et ils ont pris euh, le relais euh, au point de vue de l'exploitation de la vigne des Romains et ils ont perpétué le, la, la plantation et l'exploitation jusqu'à la Révolution française, c'est-à-dire pendant plus de 1000 ans. Aujourd'hui, de l'abbaye ne reste qu'une infime partie de ce que fut l'un des fiefs ecclésiastiques les plus puissants du Saint-Empire romain germanique. Partiellement détruite au fil des guerres qui ont malmené cette partie de la France, frontalière avec l'Allemagne, seul reste le chevet et le transept, dernier témoin de la puissance des princes abbés qui ont dirigé la viticulture de cette région. Séverine et son frère Thomas Schlumberger sont les représentants de la nouvelle génération du domaine privé le plus important d'Alsace. Car le domaine Schlumberger, ce sont 130 hectares de vignes, dont 70 en grand cru classé, accrochés sur les coteaux vertigineux qui surplombent la ville de Guebwiller et protégés par un environnement forestier remarquable. Le domaine Schlumberger produit à peu près 25 vins différents par an. L'Alsace est une région quand même très particulière. J'aime à penser et à dire que c'est certainement la seule région au monde à produire une telle diversité de vins blancs. Nous utilisons sept cépages en Alsace et le domaine Schlumberger utilise l'intégralité de ces sept cépages alsaciens. 90% de ces cépages produisent des vins blancs. Donc on va retrouver le sylvaner, le muscat, le pinot blanc, le riesling, le pinot gris et le gewürztraminer. Le seul cépage qui produit un vin rouge en Alsace est le pinot noir, qui s'est implanté déjà depuis un, euh, de longs siècles en Alsace et euh, produit de plus en plus, et année après année, des pinots noirs avec beaucoup de caractère, beaucoup de structure. Et pour arpenter ce domaine dont le relief affiche parfois 50 degrés de pente, l'usage d'un véhicule 4x4 est de mise. Voilà, donc euh, là on arrive vraiment euh, au milieu des coteaux. Euh, sur les 130 hectares, il y a quasiment 100 hectares en pente. Donc là, on a une parcelle en friche qui va rester en friche pendant 5 à 7 ans avant d'être plantée. Euh, on va laisser vraiment le temps au sol de se régénérer euh, et d'être parfaitement propre avant d'accueillir de, de la vigne. Notre arrière-grand-père, quand il a reconfiguré le vignoble dans les années 20, il l'a considérablement agrandi à réorganiser le vignoble en terrasse. Donc nous avons 50 km de mur comme ça pour maintenir les sols. L'ensemble de cette montagne sur laquelle on est, c'est un tas de sable. C'est comme une dune au bord de la mer. Donc il y a énormément d'érosion. Et afin de lutter contre cette érosion et d'éviter que nos terrasses dévalent, nous avons ces 50 km de mur pour les maintenir. Donc il y a toujours euh, deux maçons à plein temps euh, qui s'occupent de l'entretien des murs ici. Ces murs, tout comme les sols du domaine, sont constitués de grès rose, pierres sableuses des Vosges, dont la coloration est due à la présence d'oxyde de fer, héritage des plaines deltaïques qui recouvraient la région il y a 250 millions d'années. Anthony a la charge de les restaurer. Il date pour l'essentiel du début du XXe siècle, époque à laquelle le domaine Schlumberger va considérablement se développer, grâce aux visionnaires de la famille. Ernest Schlumberger va s'intéresser au petit vignoble que son arrière-grand-père Nicolas avait acquis au début du 19e siècle. Ravagé par quatre années de phylloxéra et une première guerre mondiale dévastatrice et particulièrement meurtrière pour la région, il va dès lors reconstituer un patrimoine exceptionnel. Ernest Schlumberger, qui était, un, un, je pense, un vrai paysan dans l'âme, euh, s'est rendu compte que s'il n'achetait pas ses parcelles de vignes, le vignoble de Guépillère disparaissait. Il s'est donc mis à acquérir euh, petit à petit quelques 2500 parcelles de vignes. Et donc, de 40 hectares avant la Première Guerre mondiale, le vignoble est passé à 140. C'est devenu le plus grand domaine privé d'Alsace. Et le plus grand domaine privé d'Alsace bénéficie d'un atout particulier. Plus de la moitié de sa superficie s'étale sur quatre grands crus classés. Le Kitterlé, situé en tête de proue du domaine, il bénéficie d'un triple ensoleillement, particularité quasi unique de la région. 
Le Kessler, à l'inverse du Kitterlé, sa forme concave le protège des vents du nord. Le Sering, petite colline entourée de mer il y a des millions d'années, qui signifie « anneau de mer ». Et enfin le Spiegel, dont la traduction est le miroir, dû au plein ensoleillement de cette parcelle s'étendant jusqu'à la plaine d'Alsace. Tous bénéficient d'un climat clément, rarement sujet aux intempéries, grâce à la barrière constituée par le point culminant des Vosges qui leur fait face. Chacun révèle des sols singuliers, complexes et propices à faire des vins recherchés. Chaque grand cru va avoir derrière sa petite spécificité. Le Quiterlé va retrouver du sable, mais également de la pierre volcanique, euh, qui lui apporte en fait un côté très fumé, très complexe. Le Kessler, lui, sera sur du 100% sable. Également le Spiegel, qui lui est un, sur des sols un peu plus profonds en bas de coteau. Et le Sering, lui, est un peu différent parce qu'il est situé sur un sol calcaire très propice à la production de Riesling. Lorsqu'Ernest Schlumberger fait l'acquisition de ses parcelles de grands crus, il va inventer le principe de plantation à l'horizontale de son vignoble afin d'en faciliter l'entretien. Jusqu'à mon grand-père, la culture se faisait verticalement, hein, ce qui est le grand classique de, la, de ce qu'on appelle la viticulture de montagne. La raison remonte à la nuit des temps, c'est que pour cultiver avant toute mécanisation, on descendait le grotto avec sa petite pioche, on gratouillait devant soi en descendant, et quand c'était fini, on remontait, on faisait la, la rangée suivante, et surtout on remontait la terre, puisque les plantations verticales faisaient qu'il y avait une érosion du sol importante, le, à chaque puits, le sol avait tendance à redescendre, donc les, les viticulteurs étaient obligés de remonter pratiquement à la main la terre régulièrement pour reconstituer le haut de la parcelle. Grâce à ces plantations à l'horizontale, Ernest Schlumberger va introduire l'utilisation du cheval dans son exploitation, améliorant considérablement le travail difficile de l'homme en ce début du XXe siècle. Viens, recule. Viens, recule. Recule, recule encore. Oui, c'est bien. Donc les chevaux, à l'époque, c'était la mécanisation actuelle. C'était la grande révolution euh, animale, mais qui permettait de faire travailler non plus les hommes, mais les animaux. Ensuite, mon père a poursuivi euh, l'utilisation du cheval, tout simplement parce que, certaines, même s'il y avait une mécanisation qui se faisait dans le monde viticole, certaines parcelles étaient plantées trop proches les unes des autres. Donc les machines ne passaient pas. La seule chose qui permettait de travailler les sols, euh, c'était le cheval. Aujourd'hui, euh, on les utilise toujours. On ne les a en fait jamais abandonnés. Euh, on les utilise pour labourer certaines parcelles. Alors, tout ce travail du cheval part de l'idée de, de travailler les sols, en fait, euh, pour avoir les sols les plus respirants et les plus propres possibles. Doucement, doucement. Doucement. Et comme pour tout vignoble d'exception, outre le climat et la qualité des sols, le savoir-faire et la main de l'homme sont tout aussi importants. Séverine et Thomas peuvent compter sur leur oncle Alain pour leur transmettre les techniques ancestrales liées à la conception des vins de cette maison. Et c'est au cœur de la ville de Guebwiller que se trouve le centre de production du domaine. Il abrite les caves de l'exploitation. C'est ici qu'après la récolte en période de vendange, les raisins vont vieillir dans les 120 foudres en chêne centenaire de la maison. Nous avons la chance au domaine Schumberger de pouvoir élever nos vins sur des périodes assez longues. La fermentation dure généralement entre 4 et 6 semaines. Euh, nous allons ensuite laisser les vins sur l'IFIN pendant 6 à 8 mois pour les faire gagner en complexité, développer des arômes et vraiment obtenir le meilleur de chaque cuvée. Ce qu'on appelle l'IFIN correspond aux levures mortes et résidus végétaux qui sédimentent à l'issue de la fermentation et se dépose au fond des foudres. Afin de ne pas donner d'arômes végétaux excessifs au vin, l'étape du soutirage a pour objectif de retirer ces lits emprisonnés. Une opération répétée plusieurs fois afin d'éclaircir le vin, jusqu'au stockage de celui-ci. Ensuite, on les stockera en inox pendant encore une fois 4 à 6 mois pour les stabiliser avant de les mettre en bouteille, où là, ils se reposeront encore pendant quelques mois avant d'être expédiés à travers le monde entier. Mais avant que les vins ne soient expédiés dans le monde entier, la famille va se réunir dans l'ancien caveau familial. Séverine, Alain, le maître de chais, Thomas et Alain procèdent à une ultime dégustation afin de contrôler la conformité des vins. 
Super. Alors là, je vous, je vous présente un Pinot Gris Quiterlet, donc euh, sur le dernier millésime. Une étape cruciale à l'abri des regards. Un beau gras, hein, il est bien. À côté de date, figue aussi. Hein. Vraiment les caractéristiques du, du, du Botrytis, de la, la pourriture noble. J'aime bien ce côté fumé un petit peu. Ici sont également entreposés les trésors du domaine. Des bouteilles parfois vieilles de plus de 70 ans, comme le fameux millésime 1945, ou plus récemment des millésimes d'exception des années 2002, 2010 ou 2017. Ce caveau, désormais réservé à des usages particuliers, fut complété en 2019 par un projet novateur. Adossé aux anciens bureaux historiques datant d'Ernest Schlumberger, Séverine et Thomas ont décidé la construction d'un nouveau caveau, répondant à un cahier des charges à la hauteur des aspirations de la nouvelle génération. C'est un lieu de convivialité et qu'on a voulu, euh, voilà, comme un lieu où on se sent bien. Donc il y a cette immense toiture euh, en bois. Il faut savoir que c'est un plafond sur lequel il n'y a ni vis ni clous, en tout cas apparent. Euh, donc c'est une toiture assez exceptionnelle, un bâtiment thermique qui respecte toutes les conditions environnementales qui nous tiennent à cœur. Et on a surtout utilisé des matériaux qui rappellent nos métiers. Les luminaires sont comme des cerclages de foudre, nous avons un grand comptoir en chêne qui rappelle nos foudres de chêne. Voilà, on a essayé de chercher les éléments qui rappelaient les, les éléments caractéristiques de, notre, de nos matériaux. Du haut des coteaux de ce vignoble considéré comme le plus spectaculaire d'Alsace, la famille continue de veiller sur l'entreprise de ses prédécesseurs. Séverine et Thomas, septième génération de Schlumberger, entourés par leur famille, relèvent avec ardeur les défis que représente un domaine aussi singulier qu'exceptionnel.